Приветствую всех, с вами Зожник, физкультурник Алексей Шредер. Вынужденные тренировки в квартирной изоляции продолжаются. Я показал вам все свои немногочисленные базовые упражнения, которые выполняю дома. Кроме одного. Последнее на ноги статическое покажу сейчас и попутно брошу в этом классном упражнении вызов некоторым атлетам. Если кому-то интересно, какова программа, как я организовал показанное мной упражнение в программу, пишите ВКонтакте в Инстаграм. Это моя личная программа, она платная. Ищи дурака. Стоит недорого. Держи. Кстати, предлагаю под настоящим видеороликом писать вопросы для рубрики ответы на вопросы к сожалению я случайно в инстаграм удалил свою публикацию где предложил подписчикам задавать для этой рубрики мне вопросы хотел отредактировать текст немножечко и на ходу это делал и палец попал мимо не туда куда надо удалил публикацию Болван. согласен друзья так что пишите комментарии здесь Вопрос для рубрики «Ответы на вопросы», двоеточие и вопрос. И также в описании к ролику вы найдете карту Сбербанка мою. Если вопросы будут с донатом от 300 рублей, то на эти вопросы я отвечу точно. Ну, потому что не знаю, отвечу ли на все. Тогда просто дублируйте там в Директ или ВКонтакте свой вопрос, который будет здесь в комментариях. И укажите, как вы сделали донат. Все. Я отвечу на любые вопросы, на любую тему, кроме каких-то вопросов совершенно идиотских, либо пошлых, либо слишком личных. Стойка всадника. И она же Мабу по-китайски. Это одна из базовых стоек монахов Шаолинь. Я покажу, что за стойка. Вот так она выглядит со стороны. Ну, в принципе, они руки вот здесь держат. Ну, можно хотя бы вот так, так, но на, на, на ноги класть нельзя руки. Вот так, либо вот так. Значит, я эту стойку изучал лет 20 назад. У меня было пару книг по кунг-фу, по карате. И что я помню, что я старался довести вот эту стойку до трех минут. И я ее довел в течение то ли месяца, то ли двух. А потом, кстати, забросил. Вещь очень тяжелая. Терпеть эту стойку нереально тяжело. Если кто-то думает, ой, какая-то стойка, а вы простойте столько, сколько вы сможете. Только не сразу сдастся, когда тяжело стало, а протерпите как можно дольше. И терпите, терпите, и тогда вы встать не сможете на ноги. Вы упадете, проползете немножко. Подниметесь и будете идти на прямых ногах. Ваши ноги, если чуть-чуть согнутся, они сразу будут подкашиваться. Это мега тяжелая штуковина, статическая. Для чего она выполняется? Ну, монахи Шаолини ее всегда позиционировали как упражнение, дающее нереальную мощь ногам. То есть быстрые, скоростные, сильные удары. Ну, я так думаю, это соответственно на всем остальном тоже скажется там на прыжке, длина прыжка, высота прыжка. Ну и главное, это длительная вот, силовая выносливость. То есть для чего кунг-фуистам это прежде всего нужно? Для того, чтобы они могли много наносить ударов ногами, делать много перемещений и при этом ноги не забивались. Вот так они позиционируют эту стойку. Ну а я думаю, что она еще и попутно в приседе поможет, потому что это мощная статика в положении параллель. И когда ты ее долго держишь, скорее всего, при приседе минимально ноги будут колебаться. То есть стабилизаторы будут на высочайшей высоте. Я думаю так. Но в любом случае я буду выполнять это упражнение. Хочу призвать других атлетов его тоже выполнять. Техника простая. Нужно стать на такую ширину с носками, разведенными в стороны, чтобы где-то между пятками было две ширины плеч. Ну, почти две. Примерно вот так. То есть вот так узко нельзя становиться. Это халява. Колено где-то должно быть над пяткой. То есть ширина вот такая. Следующее. Если мы стали вот так, то это халява. Это неправильно. Потому что я стою высоко и так легко стоят. Нужно просечь, чтобы была параллель. Тогда стоять максимально тяжело. Кстати, кроссовки разъезжаются. Надо сейчас обувь какую-то другую взять. Разъезжаться не должно, иначе я так долго не простою. И терпеть как можно дольше. Мой совет... Медитировать, убрать все мысли из головы, приходит очень быстро боль, чтобы боль перетерпеть. Нужно не думать о боли, не думать о времени, а медитировать. Тогда максимально долго сможете продержаться. 
упражнение настолько болезненное и жесткое, что мне прям страшно его начинать, как вспомню, что когда-то было. Но тем не менее, три минуты я постараюсь вернуть, как было ранее. Хотя ранее, когда я упражнялся, я, наверное, весил килограммчиков 75, а сейчас 101. Это намного тяжелее. Три минуты, если я верну, я буду очень счастлив. Для первого раза, даже вот сейчас, если я полторы минуты простою без тренировок, то я буду рад. И бросаю вызов вот этот своим хорошим приятелям Евгению Ласю, Максиму Трахановцу и Павлу Бабичу. Так, время стартует тогда, когда я стал в ровную стойку. Руки на бедра класть нельзя, они должны быть где-нибудь здесь, либо вот так, либо вот так. И когда либо зад просядет ниже параллели, либо я привстану, время заканчивается. То есть тогда, когда я теряю стойку. Но, скорее всего, это будет падение задницы вниз. Фух, собрались, погнали. Это дикая тряска. Я прям чувствую, что тряска начинается через секунд 30. Это значит, что стабилизаторов крепость потеряна Фу, по сравнению с давнишними временами. Сейчас попробую встать. Бедные мои ноги, они просто умерли. Это, конечно, намного тяжелее, чем приседать с весами. Это очень больно. И я очень счастлив, что неожиданно даже для себя, имея такой большой вес, я с первой же попытки простоял 2 минуты. Теперь задача вернуть еще минутку, чтобы было 3 минуты. Потому что у кунфуистов это базовая величина времени в стойке всадника. 3 минуты. Ну, базовая, для самых-самых новичков. Так что я э, со всеми прощаюсь, работаю дальше над этим упражнением. И предлагаю, повторяюсь, Павлу Бабичу, Евгению Ласю и Максиму Трахановцу поддержать мой вызов. И вообще вводить это упражнение в свою тренировочную, скажем так, карьеру, программу. Я уверен, что хотя бы одному из вас, троих, понравится так, что за уши потом не оттянешь от мабу, от стойки всадника. Всем пока. С вами был Алексей Шредер.